హింటీవీ యూట్యూబ్ ఛానల్స్ లో మీ వ్యాపార ప్రకటనలకు మరియు ప్రమోషనల్ ఇంటర్వ్యూస్ కోసం వెంటనే సంప్రదించండి Hi guys, Namaste and welcome to Hit TV Podcast with me, Reena. Today, we are going to talk about a young and beautiful gynecologist and she is none other than Dr. Sinduri Ma'am from Ankura Hospitals, Banjara Hills. Today, we are going to talk about a topic about normal delivery. Today, we are happy to have your doubts and your doubts clarified. Dr. Sinduri Ma'am, we are going to talk about this. Hi, Andy Sinduri Ma'am. Hi, hi, Namaste. Reena. Welcome. Hi. that was amazing to meet you andi chaala beautiful ga kanipistunaru meer kuda you look so young nen intak mundu the start ayak mundu meer married aa nadigithe nak ok kid kuda unnaru annara it's very surprising yes, uh, i'm happy to be here with hit tv and uh, manam choose cheskona topic kuda chaala mandi ki interesting ga untundi because ivala reppu prathi okkariki normal delivery kavala ani anukuntunaru but dani gurinchi manam first nunchi pregnancy lo em em cheyachu ela cheyali dantlo vache లోతుపాట్లు ఏంటి అప్స్ అండ్ డౌన్స్ దాన్ని ఎట్లా మనం ఎదుర్కోవచ్చు అన్నది మనం డిస్కస్ తప్పకుండా మ్యామ్ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీ వాల్యుబుల్ సమయాన్ని మా కోసం కేటాయించినందుకు మా హిట్టి విత్రు వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ ఈ జనరేషన్ లో చాలా యంగ్ అండ్ డైనమిక్ గా ఉన్నారు ఈ గైనిక్ వైపు రావాలని ఎందుకు అనిపించింది సింధూరి మ్యామ్ కి సో బేసికల్ గా నేను పీజీ చేసేటప్పుడు పీజీకి కోచింగ్ తీసుకుంటాం కదా అక్కడ మాకు ఒక డాక్టర్ ఉండేవాళ్ళమాట గైనకాలజిస్ట్ సాక్షి అగర్వాల్ అని చెప్పి తను చాలా బ్యూటిఫుల్ గా టీచ్ చేసేవాళ్ళు ఎంత బ్యూటిఫుల్ గా అంటే యూ ఫెల్ ఇన్ లవ్ విత్ దట్ సబ్జెక్ట్ బేసికల్ గా అండ్ వన్స్ అప్పుడే ఫిక్స్ అయ్యా అనమాట నాకు ఎట్లయినా గైనకాలజీ రావాలి అని చెప్పి సో పీజీ ఎగ్జామ్స్ రాసినప్పుడు అంత కాన్ఫిడెంట్ గా లేకుని నన్ను వస్తుంది అని చెప్పి బట్ లక్కీలీ ఐ గాట్ ఇన్ టు గైనిక్ అండ్ ఐమ్ టుడే ఐమ్ వెరీ హ్యాపీ అంటే ఎవ్రీ డే వెన్ వీ డెలివర్ అండ్ ఒక బేబీని మనం డెలివర్ చేసినప్పుడు ఆ ఫ్యామిలీ హ్యాపీనెస్ అదంతా చూసినప్పుడు it is truly very amazing a feeling anedi uh, its priceless basically ga and okate uh, oka reason uh, if any patient happy ga hospital ki vache the reason enti ante uh, delivery ke ఎవరు కూడా వేరే దానికి ఇప్పుడు మనకి దగ్గు వచ్చినా జలుబు వచ్చినా ఇంక ఏ ప్రాబ్లమ్స్ కైనా అబ్బా నేను ఇప్పుడు హాస్పిటల్కి వెళ్ళాలా అనుకుంటారు కానీ డెలివరీ అప్పుడు మాత్రం పేషెంట్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ అందరు కూడా చాలా హ్యాపీగా వాళ్ళ బాబో పాప కోసమో ఎక్సైటింగ్గా వస్తారు సో ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ టు బీ ఇన్ దిస్ ప్రొఫెషన్ అండ్ హ్యాపీ టు బీ అ గాయన కాలేజ్ దట్ వాస్ అమేజింగ్ వర్డ్స్ అండి సో డైరెక్ట్ ఇన్ టు ద పాయింట్ so few years back we have c sections e edaina gaani neppi tattukolemandi ma ammayi even parents degga nunchi kuda ma ammayi pains tattukoledu c section ki velipodam atla ane vallu kaani now in this generation meer mee maatalu vintunte nijanga normal deliveries vaipu chaala moggu chooputunnaru youth ani chaala baaga clear ga artham aitundi so first of all ee normal deliveries kosam entha mandi patients vastunnaru idu ante nen annadi nijameena its myth or fact etlo vastunnaru patients ఫర్ నార్మల్ డెలివరీస్ ఆర్ సి సెక్షన్స్ ఎలా వస్తున్నారు మీకు ఇప్పుడు ఫస్ట్ వచ్చే ప్రతి ఒక్కరికి ఫస్ట్ థింగ్ అసలు ప్రెగ్నెన్సీ కన్ఫర్మ్ అయి ఉంటుంది ఇంట్లో టెస్ట్ చేసుకుంటారు టూ లైన్స్ పాజిటివ్ రాగానే వాళ్ళు అప్పుడే ఫిక్స్ అవుతారు అనమాట డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి నేను ఫస్ట్ అడగా ఫస్ట్ అడిగే డౌట్ డాక్టర్ ప్రెగ్నెన్సీ కన్ఫర్మా లేదా కూడా కాదు డాక్టర్ నాకు నార్మల్ డెలివరీ అవుతుంది కదా అని అడుగుతారు సో పీపుల్కి అవేర్నెస్ వచ్చింది ఇప్పుడు జనాలకి ప్రతి ఒక్కరికి అవేర్నెస్ అంటే వాళ్ళకి దాంట్లో ఎలా చేయొచ్చు ఎందుకంటే ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్క హాస్పిటల్ ప్రతి ఒక్క డాక్టర్ కూడా నార్మల్ డెలివరీ కోసమే ట్రై చేస్తున్నారు అండ్ దానికి మనం డైట్ హ్యాబిట్స్ కానీ అండ్ చేసే పనులు కానీ అన్నీ మారినాయి సో అందరికీ భయం పోయింది చాలా వరకు సో ఇంతకుముందు ఎట్లా ఉన్నింది అంటే నేను భరించలేను అన్నది చాలా మందికి ఉన్నింది ఎందుకు నేను కూడా ఆ భరించలేను అన్న దాంట్లోనే నేను కూడా సిజేరియన్ చేయించుకున్నాను సెవెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ బట్ ఇప్పుడు ఆ భయం అనేది చాలా వరకు పోయింది జనాలకి బికాస్ అందరం ఇప్పుడు నేను వచ్చి మీతో మాట్లాడుతున్నాను మేబీ నా ఇంటర్వ్యూ చూసి ఒక ముగ్గురు నలుగురు అయినా నార్మల్ డెలివరీ వైపు వెళ్తే ఐ విల్ బీ ద హ్యాపీయెస్ట్ సో అట్లా అవేర్నెస్ పెరిగి వాళ్ళందరూ కూడా నార్మల్ డెలివరీ కోసం చెప్పి వస్తున్నారు అంటే వాళ్ళు అడగడం కూడా ఫస్ట్ థింగే డాక్టర్ మాకు నార్మల్ డెలివరీ అవుతుంది కదా అని చెప్పి అడుగుతున్నారు సో ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ టు హియర్ దట్ ఫస్ట్ ఆ మాట వినంగానే చాలా హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది కొంతమందికి ఇంకా స్టిల్ అంటే ఇప్పుడు హండ్రెడ్ పేషెంట్స్ వచ్చారనుకోండి ఇంకొక ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ పేషెంట్స్కి ఆ భయం అనేది ఉంది ఎందుకంటే 
కొంతమంది చిన్న ఏజ్ లో మ్యారేజ్ అవుతుంది లైక్ ఎయిటీన్ నైన్టీన్ ఇయర్స్ కి మ్యారేజ్ అవుతుంది ట్వంటీ ఇయర్స్ కి అంతా ప్రెగ్నెన్సీ అయిపోతుంది వాళ్ళకి అంత అంటే దే ఆర్ వెరీ యంగ్ అంటే కొత్తగా అనిపిస్తుంది ఎలా ఉంటుందో అండ్ అందులో ఫస్ట్ ప్రెగ్నెన్సీ వాళ్ళకి తీసుకోవడం అనేది చాలా చేంజెస్ అవుతాయి కదా బాడీలో సో అది చాలా కష్టంగా అనిపిస్తుంది వాళ్ళకి భయం ఉంటుంది నేను అవ్వలేనేమో అని చెప్పి టెన్షన్ కూడా ఉంటుంది వాళ్ళని అందరినీ చూసుకోవడానికి మేము డెఫినెట్గా ఉన్నాము అండ్ ప్రతి ఒక్కటి ఫ్రమ్ ద ఫస్ట్ విజిట్ ఆన్వర్డ్స్ వీ విల్ హెల్ప్ దెమ్ సో హౌ కెన్ యూ ఐడెంటిఫై ఇప్పుడు పలనా పేషెంట్ ఎస్ షీ కెన్ డూ అ నార్మల్ డెలివరీ అని మీరు పర్సన్ బట్టి చెప్పేయగలరా అదే అండ్ కొంతమంది డాక్టర్స్ అంటే మా ప్రొఫెసర్స్ వాళ్ళందరూ ఏం చెప్పేవాళ్ళంటే ఒక ప్రెగ్నెంట్ లేడీని ఎడారిలో వదిలేసిన డెలివరీ అయిపోతుంది సో అంటే బట్ దట్ విల్ బి అసోసియేటెడ్ దానికి వచ్చే కాంప్లికేషన్స్ ఉంటాయి కొన్నిసార్లు బ్లీడింగ్ అవ్వచ్చు అవన్నీ అవ్వచ్చు సో నార్మల్ డెలివరీ అనేది కాదు ఈ అమ్మాయికి కాదు ఈ అమ్మాయికి అవుతుంది అన్నది అనేది ఏముండదు మ్యాక్సిమం అంటే కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల కొన్ని కొంతమందికి అవ్వకపో అవ్వకపోవచ్చు అది మనకు లాస్ట్లో తెలుస్తుంది ఫస్ట్ నుంచి ఏం తెలీదు సో ఇప్పుడు ఒక టెన్ పేషెంట్స్ వచ్చారనుకోండి టెన్ పేషెంట్స్ ఆర్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ అ నార్మల్ డెలివరీ ఇప్పుడు ఈ అమ్మాయికి అవ్వదు ఈ అమ్మాయికి అవ్వ ఇప్పుడు చాలా లావుగా ఉన్న వాళ్ళు వస్తారు చాలా సన్నగా ఉన్న వాళ్ళు వస్తారు వాళ్ళకి తగినట్టు మనం ఫస్ట్ నుంచి మనం వాళ్ళని కౌన్సిల్ చేయొచ్చు అంటే ఇది ఇది చేసుకో అమ్మ సో దట్ మనకి నార్మల్ డెలివరీ అప్పుడు డిఫికల్టీ రాకుండా ఉంటుంది అనేది చెప్తాం అలా కాకుండా కొన్ని ఎక్సెప్షనల్ కేసెస్ వస్తాయి కొంతమందికి ఇంతకు ముందు యూట్ర గర్భ సంచి పైన ఏమైనా సర్జరీ లా ఉండొచ్చు అంటే వాళ్ళకి లోపల గడ్డల్లాగా ఉండి ఆ గడ్డలు తీసి గర్భ సంచి కుట్లు వేయడము లేదంటే ఇంతకు ముందు సిజేరియన్ అయిన వాళ్ళు రావచ్చు సిజేరియన్ ఒక రెండు మూడు సార్లు సిజేరియన్ అయిన వాళ్ళు ఉండొచ్చు అట్లాంటి వాళ్ళకి ఇంకా మనం ఏం చేయలేము అప్పుడు వాళ్ళకి డెఫినెట్ they have to go for a cesarean okay. section but as such first pregnancy ochina vallu 10 mandi vaste everybody can deliver normally but proper guidance undali every step lo proper guidance from the doctor even from the family kuda yeah. unte uh, definitely everybody can deliver normal de- uh, through normal vaginal delivery ne so meer annattu intaka mundu c section chesina vallu second time they don't have a normal delivery idi kachitam ala ledu ippudu oka cesarean ayindi వాళ్ళు నా దగ్గరికి ఇప్పుడు త్రీ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఒక పేషెంట్ ఉంది ఆమె ఫస్ట్ డెలివరీ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో అయింది సో ఆమె ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్లో ఆమె మొన్న ఏప్రిల్లో డెలివరీ అయింది సో ఫైవ్ ఇయర్స్ గ్యాప్ ఉంది విచ్ ఇస్ అ వెరీ గుడ్ గ్యాప్ అండ్ ఫస్ట్ నుంచి ఆ ఫస్ట్ డెలివరీ కూడా ఎందుకు ఆమెకి సిజేరియన్ అయింది అంటే బేబీ మోషన్ పాస్ చేసిందని నార్మల్ ట్రై చేస్తూ చేస్తూ బే ఇంకా టైం పడుతుంది త్రీ ఫోర్ అవర్స్ పడుతుంది అంటే బేబీ మోషన్ పాస్ చేసినప్పుడు అది మింగి లంగ్స్లో వెళ్ళే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది సో అప్పుడు మనం ఛాన్స్ తీసుకోలేము ఎమర్జెన్సీగా సిజేరియన్ చేశారు సో ఇప్పుడు ఆమెకి నార్మల్ కావాలని ఫస్ట్ నుంచి షీ వాజ్ వెరీ హైలీ మోటివేటెడ్ తను ఒక స్కూల్ టీచర్ సో కంటిన్యూస్గా ఆల్మోస్ట్ తన డ్యూ డేట్ వచ్చి ట్వంటీ ఫిఫ్త్ ఏప్రిల్ అనుకుంటా ట్వంటీ ఎయిత్ ఏప్రిల్ వరకు తను వర్క్ చేసింది అంత అంటే నేను చెప్పాను నే ఐ అష్యూర్ బికాస్ తను ఐ థింక్ బంజారాయిల్స్లోనే ఇక్కడ వర్క్ చేస్తుంది పెయిన్ వస్తే వచ్చేసేయండి ఏం కాదు నేను ఇక్కడే ఉంటాను మీరు ఇక్కడే ఉంటారు ఇట్స్ ఓకే ఈ ఇఫ్ యూ వాంట్ వీ విల్ సెండ్ అన్ అంబులెన్స్ డోంట్ వరీ ఎంత యాక్టివ్గా ఉంటే అంత బెటర్ ఉంటుంది సో ప్రీవియస్ సిజేరియన్ అయినా ఏమి కాంప్లికేషన్స్ లేకపోతే అంటే వాళ్ళు బేబీ మరీ ఎక్కువగా పెద్దగా ఉండి లేదంటే వాళ్ళకి షుగర్ కానీ బీపీ కానీ అట్లాంటివి ఏమన్నా కాంప్లికేషన్స్ అట్లా ఉంటే అవ్వరు కానీ ప్రీవియస్ ఒక సిజేరియన్ అయితే ఇంకొకసారి నార్మల్ డెలివరీ ట్రై చేయొచ్చు బట్ దానికి కూడా కొన్ని ఉంటాయి అనమాట అంటే మినిమం గ్యాప్ ఎయిటీన్ మంత్స్ తర్వాత మీరు ప్రెగ్నెన్సీ ప్లాన్ చేసుకోవాలి అది ఇంకొక పేషెంట్ వచ్చారు వాళ్ళు విత్న్ నైన్త్ మంత్ నైన్ మంత్స్ తర్వాత ఇమీడియట్ గా కన్సీవ్ అయింది ఆమె వచ్చి ప్రీవియస్ ఇంతకు ముందు రెండు సిజేరియన్లు ఇది థర్డ్ సిజేరియన్ అంటే థర్డ్ ప్రెగ్నెన్సీ కాకపోతే నైన్ మంత్స్ ఏ గ్యాప్ ఉంది రెండు కూడా అడిగారు నార్మల్ డెలివరీ అడిగారు అంటే ఎవ్రీబడి అట్ ఎవ్రీ స్టేజ్ దే వాంట్ అ నార్మల్ డెలివరీ బట్ దానికి మనం ఎంత ఎఫర్ట్ పెడుతున్నాము అన్నది ఇంపార్టెంట్ ప్రీవియస్ రెండు సిజేరియన్లు అయితే మాత్రం ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ అన్లెస్ పేషెంట్ తానంతగా తానే ఇప్పుడు ఓపెన్ అయిపోయి పెయిన్స్తో వస్తే తప్పితే మనం తనకేం చేయలేము బట్ ఐడియల్ గ్యాప్ ఎవ్రీ ప్రెగ్నెన్సీకి మినిమం ఎయిటీన్ మంత్స్ ఇస్తే 
మన బాడీ కూడా రికవర్ అవ్వాలి కదా ఇంతకు ముందు అయినా ఇప్పుడు ఈవెన్ నార్మల్ డెలివరీ అయినా మన బాడీలో చాలా చేంజెస్ అవుతాయి యూట్రస్ గర్భసంచిలో చాలా చేంజెస్ అవుతాయి అవన్నీ గెట్ బ్యాక్ అవ్వడానికి స్పేసింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఫస్ట్ ఇప్పుడు ఎవరికైనా కానీ చూసి ఈ ఇంటర్వ్యూ చూసే వాళ్ళకి ఎవరికైనా ఇప్పుడు ఫస్ట్ సిజేరియన్ అయితే నెక్స్ట్ మీకు నార్మల్ కావాలి అనుకుంటే మినిమం ఎయిటీన్ మంత్స్ గ్యాప్ ఇచ్చి మీరు ప్లాన్ చేసుకోండి ఎయిటీన్ మంత్స్ తర్వాత నుంచి ఎంత ఎక్కువ గ్యాప్ అంటే ఇప్పుడు మీరు ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత వస్తే ఇంకెక్కువ సక్సెస్ రేట్ ఉంటుంది సెవెన్ ఇయర్స్ తర్వాత వస్తే ఇంకా ఎక్కువ సక్సెస్ రేట్ సో మినిమం ఎయిటీన్ మంత్స్ అయితే గ్యాప్ ఇచ్చి ద లాంగర్ ద గ్యాప్ బిట్వీన్ ద ఫస్ట్ సిజేరియన్ ద బెటర్ ఛాన్సెస్ ఆఫ్ సక్సెస్ఫుల్ వీ బ్యాక్ అంటారు వెజైనల్ బర్త్ ఆఫ్టర్ సిజేరియన్ బావ్ దట్ వాస్ అమేజింగ్ అండి సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అసలు నార్మల్ డెలివరీకి సజెస్ట్ చేయాలంటే మీరు కొన్ని గైడ్లైన్స్ అంటున్నారు కదా మా గైడెన్స్ టూ ఇట్లా చేస్తూ ఉండంటే షీ విల్ బీ ఓకే అంటున్నారు సో వాట్ ఆర్ దోస్ గైడ్ గైడ్ లైన్స్ గైడెన్సెస్ సో ఫస్ట్ థింగ్ మీకు నార్మల్ డెలివరీ కావాలి మీరు లేదంటే మీ పిల్లలకి కానీ మీ కోడలకి కానీ మీ సిస్టర్కి కానీ కావాలనుకుంటే ఫస్ట్ మీరు చెప్ అనుకోవాల్సింది డైలీ లేచినప్పుడు నేను నార్మల్ డెలివరీ నాకు అవుతుంది ఐఆమ్ స్ట్రాంగ్ ఎనఫ్ టు డెలివర్ వెజ్ అయినలి అని మీరు మెంటల్గా మీరు ఫస్ట్ ఫిక్స్ అవ్వాలి సో ఎందుకంటే నేను ఎంత హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నేను నా సైడ్ నుంచి హండ్రెడ్ వన్ ఫిఫ్టీ టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కూడా నేను కోఆపరేట్ చేసిన అల్టిమేట్లీ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే మీరే కదా డెలివర్ చే అవ్వాల్సింది సో మీకు ఆ మెన్ మెంటల్లీ మీరు స్ట్రాంగ్ ఉండాలి సో పెయిన్ బేర్ చేయలేనంత ఏమి ఉండదు ఇట్ ఈస్ నాట్ అబవ్ యూ బికాస్ ఎవ్రీ ఉమెన్ ఇస్ గోయింగ్ త్రూ దట్ సో it is uh, it will be there but da- meek ipudu pain kosam cesarean ki ellali anukuntunappudu pain taggadaniki manam em ivvalem anamata okate okati epidural painless labor ani cheppu untundi adi meer opt chesukovachu but అది గుర్తుపెట్టుకోండి సో పెయిన్ లేకుండా డెలివర్ అవ్వ అయ్యే ఛాన్సెస్ కూడా ఉంటాయి పెయిన్ లేకుండా అంటే కంప్లీట్గా కాదు ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద పెయిన్ విల్ బి రెడ్యూస్డ్ సో ఫస్ట్ మెంటలీ స్ట్రాంగ్ ఉండాలి నెక్స్ట్ డైట్ ఎంత హెల్తీ డైట్ తీసుకుంటే అంత బెటర్ ఎందుకంటే మీరు టూ మచ్ ఆఫ్ వెయిట్ గెయిన్ కూడా అవ్వకుండా మినిమం అంటే అట్లీస్ట్ ఒక టెన్ కేజెస్ ట్వెల్వ్ కేజెస్ లోపల అయ్యి బేబీ మంచిగా పెరిగేటట్టు చేసుకుంటే హెల్తీ డైట్ తీసుకోవడం వల్ల కూడా యువర్ బాడీ విల్ బి మెంటలీ ప్రిపేర్డ్ అండ్ ఫిజికలీ యాక్టివ్ యాజ్ ఐ సెడ్ నేను ఇందాక కూడా మీకు చెప్పింది టిల్ డెలివరీ డేట్ మీకు థర్టీయత్ ఆగస్ట్ డెలివరీ డేట్ ఇచ్చారనుకోండి ఏమీ కాంప్లికేషన్స్ లేకపోతే ఆస్క్ యువర్ డాక్టర్ అండ్ వర్క్ టిల్ ట్వంటీ నైన్త్ మీకు పెయిన్ మా హాస్పిటల్లో సిస్టర్స్ వాళ్ళు కూడా వర్క్ చేస్తుంటారు దే కమ్ ఫ్రమ్ చందా నగర్ దే కమ్ ఫ్రమ్ మియాపూర్ దే కమ్ ఫ్రమ్ ఎల్బీ నగర్ ఐ ఆస్ దెమ్ టు కమ్ ప్రతి ఒక్కరు రండి వర్క్ చేసి ఎవ్రీబడి అంటే ఇప్పటికీ లాస్ట్ ఇయర్ ఈ ఇయర్ నుంచి ఫైవ్ ఫైవ్ సిక్స్ డెల్ సిస్టర్స్ డెలివర్ అయ్యారు ఫోర్ మెంబర్స్ ఫర్ నార్మల్ డెలివరీస్ వన్ ఒకటి సిజేరియన్ అయింది ఎందుకంటే ఆమెకి బేబీ మోషన్ పాస్ చేశారు సో ప్రతి ఒక్కరు డ్యూటీలోనే పెయిన్స్ వచ్చి అడ్మిట్ అయ్యారు సో ఎంత యాక్టివ్గా ఉంటాయి అంటే ఏం కాంప్లికేషన్స్ ఇప్పుడు ఏమైనా కాంప్లికేషన్స్ ఉంటే మేమే చెప్తాం రెస్ట్ తీసుకోమే ఇప్పుడు ఇన్ ఫ్యూ ఇయర్స్ బ్యాక్ వరకు ఇప్పుడు అంటే కొంచెం అవేర్నెస్ వచ్చి ఓకే కానీ ఫ్యూ ఎట్లా ఉంటుంది మనకి ఇంట్లో ఒకరు ఇద్దరు పిల్లలు ఉంటారు సో ప్రెగ్నెంట్ అయ్యారు అంటే చాలా అపురూపంగా చూసుకొని బెడ్ మీద నమ్మ నువ్వు కూర్చో అన్నీ నేను చేసి పెడతా నీకు టీ అమ్మ నేను ఇస్తా టీ వాటర్ నేనే ఇస్తా అట్లా చేయొద్దు ఎంత ఎంత యాక్టివ్గా వాళ్ళ పనులు వాళ్ళు చేసుకుంటే అంత ఛాన్సెస్ ఆఫ్ నార్మల్ డెలివరీ ఉంటుంది సో ఈ గైడెన్స్ అంతా ఇచ్చి ప్లస్ యాంటీనేటల్ యోగా క్లాసెస్ అని చెప్పి కొన్ని వీ కండక్ట్ అట్ అవర్ హాస్పిటల్ సో ప్రతి ట్రైమిస్టర్ అంటే మనం ప్రెగ్నెన్సీని త్రీ ట్రైమిస్టర్స్లో డివైడ్ చేస్తాం ఫస్ట్ ట్రైమిస్టర్ సెకండ్ ట్రైమిస్టర్ థర్డ్ ట్రైమిస్టర్ సో ఫస్ట్ ట్రైమిస్టర్ నుంచి వీ కౌన్సిల్ దెమ్ అంటే దాని తర్వాత సెకండ్ ట్రైమిస్టర్ థర్డ్ ట్రైమిస్టర్లో కొన్ని ఎక్సర్సైజ్ సైజెస్ కొన్ని స్ట్రెచెస్ కొన్ని బ్రీతింగ్ టెక్నిక్స్ అవన్నీ కూడా చూపిస్తారు సో దట్ మన బాడీలో ఎక్కడ స్టిఫ్నెస్ ఉంది సో దాన్ని ఎట్లా రిలీవ్ చేయొచ్చు సో బాడీ అంతా ఆల్ మజిల్స్ విల్ బి రిలాక్స్డ్ అండ్ మంచిగా వచ్చే దారి అవంతా కూడా అవుట్లెట్ ఓపెనింగ్కి అవన్నీ కూడా హెల్ప్ చేస్తుంది సో ఇవన్నీ మీరు త్రూఅవుట్ స్టార్టింగ్ నుంచి మీరు చేస్తూ 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 ఉంటే అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ యువర్ నైన్త్ మంత్ మీ డెలివరీ డేట్కి దగ్గ
అని అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు మనం ఒక ఎగ్జామ్కి ఒక సివిల్ ఎగ్జామ్కో లేదంటే ఏదైనా ఇప్పుడు మా పీజీ ఎగ్జామ్కో కష్టపడితే హౌ వుడ్ యూ ఫీల్ వీ హ్యావ్ టు క్రాక్ ద ఎగ్జామ్ అనిపిస్తుంది అట్లా మీకు కూడా మోటివేటెడ్ ఉంటుంది ఎస్ సార్ సో ఫుడ్ గురించి చెప్పారు కదా మ్యామ్ సో ఈ ఫుడ్ అనేది పర్టికులర్గా మనం ప్రెగ్నెంట్గా ఉన్నప్పుడు కొన్ని తినొచ్చు కొన్ని తినకూడదు అని కొన్ని ఆప్షన్స్ ఉంటూ ఉంటాయి సో ఆ ఫుడ్ డీటెయిల్స్ కూడా మీరు ఇవి తినాలి తినకూడదు అని మీరు కూడా అట్లా సజెస్ట్ మేము ఫస్ట్ ప్రెగ్నెన్సీ కన్ఫర్మ్ అయ్యి రాగానే వీ గివ్ దమ్ ఏ డైట్ చార్ట్ క్లియర్ గా ఏ ఏ టైం కి ఏదే తినాలి ఏ ఫుడ్స్ అవాయిడ్ చేయాలి అన్నది కూడా ఇస్తాం సో మా సైడ్ నుంచి ఈ పర్టికులర్ ఫుడ్ అవాయిడ్ చేయాలి అన్నట్టుగా ఏం లేదు అంటే ఫుడ్ పర్సే అట్లా కాకుండా స్మోకింగ్ గా కంప్లీట్ గా బంద్ చేయాలి ఆల్కహాల్ ఎవరైనా తాగుతుంటే బంద్ చేయాలి రా పఫాయ తినొద్దంటాము అదర్వైజ్ యూ కెన్ ఈట్ ఆల్ ఫుడ్ హోమ్ కుక్డ్ ఫుడ్ ప్రిఫరబులీ స్వీట్స్ సాల్ట్ అవన్నీ కూడా కొంచెం తక్కువగా తింటే బెటర్ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఎవ్రీ ప్రెగ్నెంట్ లేడీ ఈజ్ ప్రోన్ టు అంటే షుగర్ బీపీ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి దో వాళ్ళు చిన్న ఏజ్ కావచ్చు దో పెద్ద ఏజ్ కావచ్చు సో అందుకొని మనం మనం తీసుకునే ఆహారంలోనే కొంచెం ఉప్పు షుగర్ తక్కువగా తీసుకొని వేరే ఆల్టర్నేటివ్స్ తీసుకుంటే ఇట్ విల్ బీ హెల్ప్ఫుల్ అది కొంతమందికి పానీపూరి చాలా ఇష్టం ఉంటుంది కొంతమందికి ఐస్ క్రీమ్ చాలా ఇష్టం ఉంటుంది పానీపూరి తినేస్తారు బయట తినేస్తారు బండి కూడా అది కూడా సేఫ్ అట్లా తినరు చెప్పుకుని ఉంటే బండి మీద అట్లా తినేసి లూజ్ మోషన్స్ వామిటింగ్స్తో ఇస్తారు అది ఇంకా ఎక్కువ కష్టం మీకు పానీపూరి తినాలనిపిస్తే కూడా ఇంట్లో వేసుకొని తినండి ఇట్స్ ఓకే బట్ అవుట్ సైడ్ ఫుడ్ జంక్ ఫుడ్ ఆయిలీ ఫుడ్ కూడా తగ్గించమంటాం ఎందుకంటే ఎక్కువ ఆయిలీ ఫుడ్ తింటే మీకు మళ్ళీ గ్యాస్ట్రిక్ పెయిన్ అవన్నీ కూడా ఎక్కువ అవుతాయి సో ఫుడ్ రెస్ట్రిక్షన్ వైజ్ అయితే ఇవి అండ్ కాఫీ కూడా తగ్గించమంటాం యాక్చువల్గా ఆపేయచ్చు బట్ వెరీ ఇప్పుడు కొంతమంది చాలా అడిక్టెడ్ ఉంటారు త్రీ ఫోర్ కాఫీస్ పర్ డే తాగుతారు అట్లాంటి వాళ్ళకి వెరీ లిమిటెడ్ క్వాంటిటీలో మేబీ యూ కెన్ హ్యావ్ బట్ ఇఫ్ యూ కెన్ అవాయిడ్ ఆల్టర్నేటివ్గా గ్రీన్ టీ కోకోనట్ వాటర్ తీసుకుంటే ఇట్ ఈస్ వెరీ బెనిఫిషియల్ ఓకే ఫైన్ దట్ వాస్ అమేజింగ్ అండ్ ఏదైనా ఎవరైనా ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో మీ దగ్గరకు వచ్చిన తర్వాత మీరు పర్సన్ బట్టి ఎస్ షీ విల్ గో టు నార్మల్ డెలివరీ లేదా సి సెక్షన్కి వెళ్తుంది అని ట్రీట్ చేస్తారా లేదా అందరికీ ఒకే టైప్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ ఫర్ ఎవ్రీ పేషెంట్ వీ ట్రీట్ ద సేమ్ అంటే ప్రతి వచ్చిన ప్రతి పేషెంట్కి సేమ్ ట్రీట్మెంట్ సేమ్ ఎక్సర్సైజెస్ సేమ్ ఫుడ్ ఫుడ్ చార్ట్స్ అన్నీ చెప్తాం బట్ వాళ్ళు తీసుకునే దాన్ని బట్టి ఉంటుంది కొంతమంది అన్నీ ఫాలో అవుతారు ఫాలో అయిన వాళ్ళకి ఈవెన్ దో వాళ్ళకి సిజేరియన్ అయినా వాళ్ళు చాలా ఫాస్ట్గా రికవర్ అవుతారు ఇప్పుడు నాకు మొన్ననే ఒక పేషెంట్కి సిజేరియన్ చేసిన మధ్యరాత్రిలో అరౌండ్ టూ ఓ క్లాక్ వాటర్ లీకింగ్తో వచ్చింది సో ఆమెకి ఇంతకుముందు సిజేరియనే చేసింది ఐ థింక్ థర్టీ ఫస్ట్ మిడ్ నైట్ చేసా థర్టీ ఫస్ట్ మిడ్ నైట్ టూ 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 నైన్టీన్ ఏఎంకి తను డెలివర్ అయింది బట్ మార్నింగ్ నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ టెన్ ఓ క్లాక్ అంతా షీ వాజ్ వాకింగ్ వెరీ నైస్లీ సో తన స్టార్టింగ్ డేట్ నుంచి షీ ఫాలోడ్ ఎవ్రీథింగ్ దట్ ఈస్ సెట్ అండ్ ఈవెన్ దో ఆమె ఫస్ట్ సిజేరియన్ అయినా షీ అటెండెడ్ ఆల్ ద యాంటీనేటల్ క్లాసెస్ మా దగ్గరకు వచ్చి షీ వాజ్ వెరీ యాక్టివ్ సో నిన్న డిశ్చార్జ్ కూడా చేస్తాం వితిన్ టూ డేస్ కెన్ యూ బిలీవ్ దట్ అంటే మంచిగా ఫీడింగ్ చేస్తుంది ఫీడింగ్కి ప్రాబ్లం లేదు అదే తను చెప్తున్న ఫస్ట్ డెలివరీలో అసలు ఐ ఐ డోంట్ నో ఎందుకు నేను మిమ్మల్ని మిస్ ఐ థింక్ వాళ్ళ మదర్ ప్లేస్ వైజాగ్ అనుకుంటే అక్కడ వెళ్ళి డెలివర్ అయింది సో అప్పుడు కుదరలేదు మీ దగ్గరగా అండ్ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ దట్ ఇప్పుడు ఇక్కడ డెలివర్ అయినందుకు వితిన్ టూ డేస్ మంచిగా రికవర్ అయ్యి ఫీడింగ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ షీస్ గివింగ్ అండ్ అందుకనే నార్మల్ అయినా సిజేరియన్ అయినా ఏదైనా ప్రెగ్నెన్సీలో మీరు ఎంత యాక్టివ్గా ఉండి ఎంత హెల్తీ హ్యాబిట్స్ ఉంటే అంత బెటర్గా రికవరీ కూడా ఈజీ ఉంటుంది సో అందరికి సేమ్ ట్రీట్మెంట్ సో ఇన్ దిస్ కేస్ ఇప్పుడు ఎస్ సార్ మీకు నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ ఎస్ సార్ నార్మల్ డెలివరీ అవుతుంది అని అక్కడ వరకు వెళ్ళారు బట్ అట్ లాస్ట్ సి సెక్షన్కి వెళ్ళిన కేసులు ఉన్నాయా ఉంటాయి ఇప్పుడు మనం టెన్ మెంబర్స్కి నార్మల్ డెలివరీ ట్రై చేసినాం అనుకోండి దీనికి కూడా ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా ఒక కప్పులు ఉన్నారు వాళ్ళకి ప్రీవియస్ టూ మిస్ క్యారియర్స్ అయిన అయ్యి వాళ్ళ మదర్స్ ప్లేస్ వచ్చి కరీంనగర్ అనుకుంటాం సో వాళ్ళు అంటే అంత వాళ్ళ మదరు వాళ్ళ అందరు అక్కడే ఉంటారు ఓన్లీ హస్బెండ్ వైఫ్ ఇక్కడ ఉంటారు
ఎవరో చూపించుకుంటే నువ్వు అడిగిందంట నార్మల్ డెలివరీ అవుతుందా అంటే లేదమ్మా నువ్వు నీ హైట్ తక్కువ ఉంది కదా కష్టము సిజేరియన్ అవు అవుతుంది అని అంటే ఆ ఫియర్తో తను అస్సలు వెళ్ళలేదు వాళ్ళ అమ్మ వాళ్ళు రానంటే కూడా షీ టోల్డ్ నన్ను సింధురి మామ చూసుకుంటుంది నేను అక్కడే ఉంటానని షీ కేవలం నా దగ్గర నార్మల్ డెలివరీ అవ్వడానికి కోసమే తను ఉండింది అండ్ ఐ వాజ్ సో హ్యాపీ బట్ ఏమి ఒక్క మెడిసిన్ కూడా ఇవ్వకుండా తను ఆల్మోస్ట్ హాఫ్ ఆఫ్ ద డైలా ఓపెనింగ్ అయిపోయింది సరే అని చెప్పి నేను మార్నింగ్ టెన్ ఓ క్లాక్కి వాటర్ బ్రేక్ చేస్తే థిక్ పేస్ట్ లాగా బేబీ మోషన్ పాస్ చేసి దర్ ఈస్ నో అదర్ ఆప్షన్ ఐ హ్యాడ్ టు డూ అ సిజేరియన్ ఫర్ హర్ థర్టీ మళ్ళీ ఏంటి డెలివరీ డేట్ ట్వంటీ సిక్స్త్ ఆగస్ట్ ఉండింటే నేను సారీ ట్వంటీ సిక్స్త్ ఆఫ్ జులై ఉండింటే ఐ డెలివర్డ్ హర్ ఆన్ త్రీ డేస్ బిఫోర్ అంతే మళ్ళీ ఎక్కువ రోజులు కూడా థర్టీ నైన్ వీక్స్ త్రీ డేస్కి నేను ఆమెను డెలివర్ చేసిన బట్ స్టిల్ థిక్ మెకోనియం ఉంది సో తన ప్రయత్నం తను బాగా చేసింది నా ప్రయత్నం అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ సో బేబీ మోషన్ పాస్ చేయడం వల్ల వీ హ్యాడ్ టు డూ బికాస్ ఇంకా తనకి డెలివర్ అవ్వడానికి త్రీ ఫోర్ అవర్స్ టైం ఉంది బట్ చాలా మంచిగా ఉన్నాయి ఫైండింగ్స్ కూడా Uh, but it is sad but uh, at the same time baby mother uh, health they they don't have any regrets uh, that they opted here ikkada ki raavadam valla because valaki reason telsu ippudu genuine ga manaki reason telsi manam chestam konni few reasons dantlo okati baby motion pass chese cesarean cheyalsi vastadi konni saarlu continuous ga baby heart beat drop aitunna మనం ఒక వన్ అవర్ వెయిట్ చేయొచ్చు లెఫ్ట్ సైడ్ పెడుకోబెట్టచ్చు ఆక్సిజన్ పెట్టి ఇవన్నీ ట్రై చేసిన బేబీ హార్ట్ బీట్ కంటిన్యూస్గా డౌన్ అవుతుంది అంటే లోపల బేబీకి ఆక్సిజన్ సరిగ్గా అందట్లేదు అన్నది మనకి అర్థమయ్యి వి హ్యావ్ టు ఆప్ట్ ఫర్ అ సెక్షన్ నా ఓన్ కజిన్కి కూడా నేను అంటే అలాగే సిజేరియన్ చేయాల్సి వచ్చింది అంటే వీ వెయిటెడ్ ఆల్మోస్ట్ ఫర్ ట్వంటీ టూ అవర్స్ వెయిట్ చేసిన మంచిగానే ప్రోగ్రెస్ అవుతుంది స్లోగా అవుతుంది కాకపోతే హార్ట్ బీట్ కంటిన్యూస్గా ఆల్మోస్ట్ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ నుంచి తక్కువ వస్తూ ఉంది వన్ నాట్ ఎయిట్ అట్లా వస్తూ ఉంది వన్ ట్వంటీ టు వన్ సిక్స్టీ నార్మల్ ఉండాలి సో వాళ్ళు దే డెంట్ వాంట్ టు టేక్ ఎనీ ఛాన్స్ అండ్ వీ డిడ్ ఎ సిజేరియన్ ఇన్ ద మిడిల్ ఆఫ్ ద నైట్ అండ్ అప్పుడు సిజేరియన్ చేయడం మంచి పని అయింది ఎందుకంటే ఇమీడియట్గా డెలివర్ కాగానే కూడా బేబీకి కొంచెం వీక్గా హార్ట్ కొట్టుకుంటుంటే పీడియాట్రిషియన్ వాళ్ళు కొంచెం ఆక్సిజన్ అది పెడితే ఇంప్రూవ్ అయింది కానీ మ్యామ్ అ స్మాల్ డౌట్ అందరి డౌట్ కాదు తెలియదు ఇప్పుడు షార్ట్ ఉన్న వాళ్ళు నార్మల్ డెలివరీస్ చేయలేరు హైట్గా మంచి పర్సనాలిటీ ఉంటేనే నార్మల్ డెలివరీస్ అవుతాయి అని చాలా మందికి అది ఉంటుంది అది బేసికల్గా సీమిత్ ఎందుకు అంటే షార్ట్గా ఉన్న వాళ్ళకి పెల్విస్ అంటే వాళ్ళ దారి సరిగ్గా ఉండదు అని అన్న రీజన్తో చెప్తారనమాట బట్ అందరికీ అట్లా ఉండాలని లేదు ఇందాక నేను ఒక అమ్మాయి చెప్పాను వన్ ఫార్టీ ఫైవ్ అని తన పెల్విస్ చాలా బాగుంది ఇప్పుడు హైట్ ఉన్న వాళ్ళకి కూడా పెల్విస్ సరిగ్గా లేకపోతే అంటే బోనీ స్ట్రక్చర్ అంటే ఇట్లా బోన్స్ ఇట్లా సరిగ్గా లేకపోతే ఇప్పుడు వెజైనా అంటే ఎలాస్టిక్ లాగా ఉంటుంది అది ఎంతైనా ఎన్లాజ్ అవుతుంది బట్ బోనీ స్ట్రక్చర్స్ మనం ఏం చేయలేము అది మనం పుట్టుకతోటే వస్తాయి సో హైట్ ఉన్న వాళ్ళకి కూడా కొంతమందికి పెల్విస్ అనేది దారి బాగాలేకపోతే వాళ్ళకి కూడా నార్మల్ డెలివరీ అవ్వదు సో షార్ట్ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా ఇఫ్ దే వాంట్ అ నార్మల్ డెలివరీ జెన్యున్గా ఒకసారి వచ్చి చెక్ చేయించుకొని ఇంటర్నల్గా మనం కింద నుంచి చూస్తేనే మనకు ఒక అర్థమవుతుంది అంటే కొన్నిసార్లు ఏమవుతుంది బేబీ తల మరీ పెద్దగా ఉంటుంది త్రీ అండ్ హాఫ్ కేజెస్ బేబీస్ ఆ తలకి ఆ వచ్చే వే సెట్ అవ్వదు వే సన్నగా ఉంటుంది అప్పుడు పాస్ అవ్వలేదు కదా బేబీ సో ఆ టైంలో ఏం చేస్తారు మనకు అది ముందే అర్థమవుతుంది ఇంటర్నల్గా చెక్ చేస్తే అర్థమవుతుంది లేదు కొన్నిసార్లు వాళ్ళకి పెయిన్స్ వచ్చినప్పుడు కూడా మనకు ఒక క్లారిటీ వస్తుంది ఇది అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉండదు అని చెప్పి అలాంటి పక్షంలో వీ కెన్ ఆప్ట్ ఫర్ అ సజేరియన్ ఓకే దెన్ ఇంకొక డౌట్ ఏంటంటే కొంతమంది పై పొట్ట కింద పొట్ట టూ టైప్స్ ఆఫ్ ఇది ఏదో అంటారు కదా పొట్ట జారి బాయ్ అంటారు అదే బాయ్ అంటారు లేదా ఆ టైంలో ఇంకా పైకే ఉంది పొట్ట నీకు నార్మల్ డెలివరీ అవ్వదు ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అని ఒక టెన్షన్తో ఉంటారు సో అట్లాంటి అంటే అదే టైంలో డెలివరీ అయ్యే టైంలో ఇవన్నీ గుర్తొచ్చేస్తూ ఉంటాయి అట్లా ప్రెషర్ ఇస్తూ ఉంటారా మీకు అంటే అడుగుతూ ఉంటారు అంటే మీరు అన్నట్టు ఫస్ట్ అడుగుతారు మేడం నా పొట్ట ఇట్లా ఉంది ఇప్పుడు నాకు బాయా గర్ల ఎవరైతే ఏంది మంచిగా హెల్తీగా ఉంటే చాలు కదా అన్నది సో బేస్డ్ అంటే పొట్టను చూసి అమ్మాయి అబ్బాయా అన్నది చెప్పలే కాకపోతే కొందరు రిపీటెడ్గా ఒక రెండు మూడు చూసి వాళ్ళు ఏదో అందాజ్గా చెప్పడం తప్పితే ఎవ్వరూ పొట్టను చూసి చెప్పలేరు అండ్ 
జారినట్టుంది జారకపోతే అని అంటారు కదా అదేంటంటే ఇప్పుడు ఫస్ట్ టైం ప్రెగ్నెన్సీ ఉన్న వాళ్ళకి మేము ఫార్టీ వీక్స్ మనం మేమంతా వీక్స్లో చెప్తాం ప్రెగ్నెన్సీ మనం మీరు ఎలాగైతే నైన్ మంత్స్ అంటారో మేము అది వీక్స్లో క్యాలిక్యులేట్ చేసి థర్టీ సిక్స్ వీక్స్ దాటిన తర్వాత ఆ బేబీ తల అనేది కిందకి ఫిక్స్ అవుతుంది అంటే వచ్చే వేలోకి ఫిక్స్ అవుతుంది విచ్ ఈస్ గుడ్ అట్లా వస్తే ఛాన్సెస్ ఆఫ్ అ నార్మల్ డెలివరీ ఎక్కువ ఉంటుంది హెడ్ ఫిక్స్ అవ్వాలి సో అప్పుడు మీకేంటంటే పొట్ట జారినట్టు ఉంటుంది సో కొంతమందికి పొట్ట అంటే హెడ్ ఫిక్స్ కాదు హెడ్ ఫిక్స్ కాకుండా పైకే ఉంటుంది దాన్ని ఫ్లోటింగ్ హెడ్ అంటాం సో అప్పుడు వెయిట్ చేయొచ్చు డెలివరీ డేట్ ముందు రోజు వరకు మనం వెయిట్ చేస్తాం అప్పటికి కూడా ఫిక్స్ కాలేదంటే చాలా వరకు వాళ్ళకి సక్సెస్ఫుల్ నార్మల్ డెలివరీ అనేది అవ్వకపోవచ్చు ఓకే సో ఈ డెలివరీ టైంలో పేరెంట్స్ సపోర్ట్ అండ్ ముఖ్యంగా హస్బెండ్ సపోర్ట్ ఆయన యొక్క రోల్ ఎలా ఉంటే బాగుంటుంది హస్బెండ్ రోల్ అనేది చాలా ప్లే చేస్తుంది ఎందుకంటే వైఫ్ ప్రెగ్నెంట్ అయింది చాలా అంటే కొంతమంది పేషెంట్స్ ఉన్నారు మేడం మా వైఫ్ ప్రెగ్నెంట్ అయింది వాళ్ళ అమ్మ వాళ్ళ ఇంటికి పంపించేస్తా అంటే ఎందుకు పంపిస్తారని అడిగితే ఇక్కడ మేము ఇద్దరమే చేసుకోలేం మేడం అంటే చేసుకోలేమని ఇప్పుడు హాఫ్ థింగ్ హాఫ్ పనులు తను చేస్తే హాఫ్ పనులు మీరు చేయాలి ప్రెగ్నెన్సీ ఇద్దరిది కదా వైఫ్ దొక్కటే కాదు కదా వైఫ్ నా పర్సనల్గా నేను చెప్తున్నాను ఇది కొంతమందికి హట్టు కూడా కావచ్చు ఎందుకు ఇప్పుడు ఆ అమ్మ ఆ ప్రెగ్నెంట్ మీ వైఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ అంత మోస్తుంది అంత కష్టపడుతుంది మెంటల్గా ఫిజికల్గా మీరు తనకి సపోర్ట్ చేయాలి ఈవెన్ ఇప్పుడు వాళ్ళకి ఎన్నో హార్మోనల్ చేంజెస్ వల్ల మూడ్ ఫ్లక్చువేషన్స్ ఉంటాయి కొంతమందికి వామిటింగ్స్ ఉంటాయి దాంతో వాళ్ళకి ఫుడ్ కూడా తినలేరు సో అలాంటప్పుడు మీరు ఇద్దరే ఉన్నప్పుడు యూ షుడ్ టేక్ కేర్ హస్బెండ్ సపోర్ట్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్రమ్ ద స్టార్టింగ్ టు ద డెలివరీ సో మేము డెలివరీ అప్పుడు కూడా హస్బెండ్ని కూడా కంపల్సరీ అలో చేస్తాం ప్రెగ్ డెలివరీ టైంలో కూడా ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎంకరేజ్ చేస్తారు ఇప్పుడు మాకంటే ఇప్పుడు నాతో హార్డ్లీ నైన్ టైం నైన్ విజిట్స్కో టెన్ విజిట్స్కో వస్తారు నాతో రాపో కంటే వాళ్ళ హస్బెండ్కి ఇప్పుడు వాళ్ళ వైఫ్కి ఇప్పుడు ఏం చేస్తే తను కొంచెం కామ్ కాగలదు అన్నది వాళ్ళకి ఎక్కువ తెలుస్తుంది సో కంపల్సరీ మేము పెడతాం ప్లస్ ఆ నొప్పులు అవన్నీ చూసిన తర్వాత యాక్చువల్గా ఉమెన్ పైన రెస్పెక్ట్ కూడా పెరుగుతుంది బేసికల్గా ఐ ట్రూలీ బిలీవ్ ఇన్ దట్ ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ ఈజీ నాట్ ఎట్ ఆల్ ఈజీ ఒక డెలివరీ పెయిన్స్ అనేది అన్బేరబుల్ ఉంటాయి అంటే దట్ ఈస్ ద వర్స్ట్ పెయిన్ ఎ హ్యూమెన్ క్యాన్ ఫేస్ అంత పెయిన్ తో వాళ్ళ రెస్పెక్ట్ కూడా పెరుగుతుంది వాళ్ళ బాండ్ ఇంకా స్ట్రాంగ్ అవుతుంది అన్న ఫీలింగ్తో డెఫినెట్గా వీ ఎంకరేజ్ హస్బెండ్ కంపల్సరీగా లేబర్ రూమ్లో ఉండాలి అన్నది చెప్తాం అదే కాదు వాళ్ళతో పాటు కలిపి ఎక్సర్సైజెస్ అవన్నీ కూడా హస్బెండ్తో కలిపి అంటే కపుల్ యోగా అని ఉంటుంది ఓకే సో లాస్ట్ థర్టీ ఫోర్ వీక్స్ తర్వాత కపుల్ యోగాకి పిలుస్తాం ఎందుకంటే హస్బెండ్ ఇప్పుడు పెయిన్స్ వస్తున్నప్పుడు ఎలా అంటే ఎక్కడెక్కడ ప్రెషర్ పాయింట్స్ ఇస్తే ఆ వైఫ్కి పెయిన్ తగ్గుతుంది అవన్నీ కూడా హస్బెండ్కి నేర్పిస్తాం సో బికాస్ ఈరోజు రేపు ఎవ్రీబడి వాంట్స్ అ వెరీ బ్యూటిఫుల్ ప్రెగ్నెన్సీ జర్నీ సో దట్ సో దాని దానికోసం కంప్లీట్ ప్రెగ్నెన్సీలో వాళ్ళ హస్బెండ్ని వాళ్ళ ఫ్యామిలీని కూడా వాళ్ళు కొంతమంది చాలా అంటే ఫుల్ ఫ్యామిలీ వచ్చేస్తారు ప్రతి విజిట్కి కూడా అమ్మ నాన్న అత్త మామ హస్బెండ్ వాళ్ళని చూస్తే ఇంకా ఆ రోజు నేను తినని కూడా తినని అవసరం లేదు కడుపు నిండిపోతుంది సీరియస్లీ అంటే చాలా బాగా అనిపిస్తుంది అట్లా ప్రతి ఒక్కరు కూడా చేస్తే వాళ్ళకి అసలు ఏం ప్రాబ్లమ్స్ ఉండదు ప్రెగ్ ఇప్పుడు ఎంతైనా సైకలాజికల్గా సపోర్ట్ ఉండింది ఇంట్లో అంటే మెంటల్గా కానీ నా పేరెంట్స్ ఉన్నారు నా హస్బెండ్ ఉన్నారు నా డాక్టర్ ఉన్నారు అని అనుకుంటే యూ వోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ప్రాబ్లం సో కంపల్సరీ హస్బెండ్ రోల్ అనేది చిన్న చిన్న వాటికి అంటే ఇప్పుడు వైఫ్ వర్కింగ్ ఉందనుకోండి వైఫ్ ఆఫీస్కి వెళ్ళింది తిన్నావా మెసేజ్ అని మెసేజ్ చేసి ఆర్ హవర్ యూ ఫీలింగ్ లాస్ట్ లాస్ట్లో పెయిన్ ఏమన్నా ఉందా చిన్న చిన్న థింగ్స్ చాలా డిఫరెన్స్ చేస్తే సో దీస్ థింగ్స్ అంటే వాళ్ళు వర్కింగ్ చేస్తున్నా కానీ మీరు ఈ కేర్ చూపిస్తే ఇట్ విల్ బి వెరీ మచ్ హెల్ప్ఫుల్ ఈరోజు రేపు చాలామంది మంచిగానే చూసుకుంటున్నారు చాలా అంటే అదే చెప్తున్నా కొంతమందిని చూస్తే ఇంకా చాలా హ్యాపీ అనిపిస్తుంది బికాస్ అది ఒక జాయ్ అందుకనే బీయింగ్ ఎ గైనకాలజిస్ట్ అండ్ ఆబ్జర్వేషన్ నాకు చాలా బాగా అనిపిస్తుంది డెలివరీస్ అవి చేస్తున్నప్పుడు కానీ ఆ కంప్లీట్ ఎవ్రీ విజిట్లో వాళ్ళు తీసుకునే కేర్ వీళ్ళు ఎక్కువ డౌట్స్ అడిగారు ఫ్యామిలీ ఎక్కువ డౌట్స్ అడుగుతుంది విచ్ ఈస్ గుడ్ 
అండ్ సో హస్బెండ్ అండ్ ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎవరైనా ఇవ్వని వాళ్ళు కూడా కంప్లీట్గా వాళ్ళని చాలా బాగా చూసుకుని దే షుడ్ బి ట్రీటెడ్ యాజ్ కిడ్స్ ఎందుకంటే వాళ్ళకి క్రేవింగ్స్ ఉంటాయి ఇది తినాలనిపిస్తుంది అది తినాలనిపిస్తుంది దాన్ని ఓవర్కమ్ చేయడానికి ఎట్లా అన్నది కూడా ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ ఉంటే చాలా బెటర్ ఉంటుంది అండ్ కమ్స్ టు ఫీడింగ్ మ్యామ్ చాలామంది ఇప్పుడు యంగ్ జనరేషన్ వాళ్ళు వాళ్ళ స్ట్రక్చర్ పాడైపోతుందనో సమ్ అదర్ రీజన్స్ చెప్పి దే యూస్ టు ఫీడ్ ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్ మిల్క్ అనమాట సో అలా బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ ఇవ్వకపోతే మదర్ మనకు వచ్చే ఏమన్నా డిఫికల్టీస్ ఏమైనా ఉంటాయా ఇస్తే మంచిది అని చెప్తూ ఉన్నారు బట్ ఇవ్వకుంటే వాట్ ఆర్ ద ఫెసిలిటీస్ అంటే డామేజెస్ బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ అనేది ఇస్ ద బెస్ట్ ఫీడింగ్ ఈ వీక్ అంతా బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ వీక్ కూడా సో జస్ట్ ఇందాక కూడా నేను బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ గురించి మా సిస్టర్స్ అందరు పోస్టర్స్ అవన్నీ తయారు చేస్తూ సో వీ డిడ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ డిస్కషన్ సో బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ ఎందుకు ఇవ్వాలి ఫ్రమ్ అమ్మాయిల్ సైడ్ నుంచి నా మదర్ సైడ్ నుంచి చెప్తాను బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ ఇచ్చిన మదర్స్ ఎక్స్ట్రా ఫైవ్ హండ్రెడ్ క్యాలరీస్ వాళ్ళకి పోతుంది సో మీ ఫిగర్ పోతుంది అన్నది కాదు మీ ఫిగర్ మెయింటైన్ అవుతుంది సో ఎన్ని రోజులైతే మీరు బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ ఇస్తారో యువర్ వెయిట్ విల్ బి అండర్ కంట్రోల్ అదొకటి అండ్ మనకు వచ్చే బెనిఫిట్స్ ఏంటి అంటే వెయిట్ కంట్రోల్ ఉంటుంది అండ్ యువర్ ఛాన్సెస్ ఆఫ్ గెట్టింగ్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్స్ ఆల్సో విల్ డిక్రీస్ బికాస్ ఇప్పుడు బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ ఇస్తున్నప్పుడు ఓవ్యులేషన్ అవన్నీ జనరల్గా తగ్గుతాయి సో దానివల్ల మీకు క్యాన్సర్స్ అవి వచ్చే అవకాశాలు కూడా తగ్గుతాయి సో అండ్ అదొకటి దెన్ కాంట్రసెప్షన్గా కూడా పనికి వస్తుంది మీరు ఏదో మళ్ళీ పిల్లలు కాకుండా ఉండడానికి లూప్ వేయించుకోవడము లేదంటే ట్యాబ్లెట్స్ మింగడము అవన్నీ చేయడం కంటే ఎక్స్క్లూజివ్ బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ అంటే మినిమం టెన్ టు ట్వెల్వ్ ఫీడ్స్ పర్ డే మీ బేబీకి మీరు బ్రెస్ట్ ఫీడ్ చేస్తే that is the best contraception oh. ante pillal ga kunna this is a new thing i was uh, learning today yeah. ah, so adi at least till 4 5 months aithe that is very good హెల్ప్ఫుల్ సో ఇన్ని బెనిఫిట్స్ మదర్కి ఉన్నప్పుడు ఫర్గెట్ అబౌట్ బేబీ బేబీకి చాలా బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి మదర్కి ఇన్ని బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి అండ్ మీరు మీ బేబీతో చాలా మంచి బాండ్ ఏర్పడుతుంది వెన్ యూర్ ఫీడింగ్ అండ్ చాలామంది ఇప్పుడు ఎక్స్ప్రెస్ చేసి జస్ట్ ఇచ్చేస్తున్నారు దానికంటే ఆ టచ్తో మీరు డైరెక్ట్గా బ్రెస్ట్ ఫీడ్ చేస్తే ఇంకా చాలా బెటర్ ఉంటుంది సో ఈ బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ వీక్లో చెప్పేది ఏంటంటే కూడా మీరు ఎంత చేయగలిగితే అంత ద ఫస్ట్ సిక్స్ మంత్స్ అట్లీస్ట్ breast feeding is very good for you and your baby wow that was amazing and so teliyani kuda chaala ee oka podcast lo nenu telusukunnanu viewers kuda telusukunnaru ani nenu kuda bhavisthunnanu then after normal deliveries konni couples ni nenu vinnanu na friends kuda kontha mandi annaru vagina sagging avadam gaani ippudaina intimacy lo kasta ఆ ఫీల్ అనేది మిస్ అవుతున్నాము సో ఆ దానివల్ల కొంతమంది నార్మల్ డెలివరీస్ కూడా పక్కన పెట్టేసిన కపుల్స్ కూడా ఉన్నారు సో ఇఫ్ నార్మల్ డెలివరీస్ తర్వాత కొద్దిగా నార్మల్గా అవ్వడానికి మళ్ళీ ఏమైనా ఫిజికల్ యాక్టివిటీస్ ఉంటాయా లేదంటే వాట్ యూ సజెస్ట్ ఫర్ దట్ సో కొంతమందికి రిపీటెడ్ నార్మల్ డెలివరీస్ అవుతుంటాయి అంటే ఇప్పుడు వెజైనా అనేది కొంచెం రబ్బర్ లాంటిది అనుకోండి ఇప్పుడు ఇలా ఉంది సైజ్ సో అది ఎంతవరకు కావాలంటే అంతవరకు ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది ఒక బేబీ హెడ్ అంటే ఆల్మోస్ట్ ఇంత ఉంటుంది టెన్ సెంటీమీటర్స్ వరకు సో వన్స్ బేబీ చాలామందికి ఏంటంటే అలాగే ఉండిపోతుందేమో అని చెప్పి అనుకుంటారు సో అది అలా ఏమి ఉండదు వన్స్ బేబీ డెలివర్ అవ్వంగానే ఇట్ కమ్స్ బ్యాక్ టు ఇట్స్ నార్మల్ పొజిషన్ బట్ రిపీటెడ్గా నార్మల్ డెలివరీస్ అయిన వాళ్ళకి అంటే ఫర్ సప్ టేక్ ఫర్ సపోజ్ లైక్ టూ త్రీ టైమ్స్ అయితే యా డెఫినెట్గా దాని ప్రీవియస్ షేప్ కది రాదు కొంచెం సాగింగ్ అయితే ఉంటుంది దాని గురించి మీరు వెజైనల్ టైటనింగ్ ఎక్సర్సైజెస్ అని చెప్తుంటే అని ఉంటాయి అనమాట కీగిల్స్ ఎక్సర్సైజెస్ కానీ మీ మజిల్ స్ట్రెంగ్త్ మీరు బాగా పెట్టుకోవాలి సో ప్రతిరోజు ఆఫ్టర్ ఇప్పుడు నార్మల్ డెలివరీ అంటే ఇమీడియట్ డెలివరీ నుంచి కూడా మీరు ఎక్సర్సైజెస్ స్టార్ట్ చేయొచ్చు సో మా దగ్గర వీ హ్యావ్ ఫిజియోథెరపిస్ట్ పోస్ట్ ఇమీడియట్ డెలివరీ కూడా దెల్ హెల్ప్ యూ అవుట్ అంటే ఏమేమి ఎక్సర్సైజెస్ చేస్తే మజిల్ మంచిగా పెరుగుతుంది ఆ వెజైనల్ టైట్నింగ్ ఎక్సర్సైజెస్ కూడా కొన్ని నేర్పించి వీ కెన్ సెండ్ అండ్ ఈవెన్ మీరు యూట్యూబ్లో కొట్టిన వెజైనల్ టైట్నింగ్ ఎక్సర్సైజెస్ అవన్నీ ఉంటాయి బట్ స్టిల్ మీకు ఇంకా ఇంటిమసీలో ప్రాబ్లం అవుతుంది అంటే యూ కెన్ డెఫినెట్లీ కమ్ టు అస్ చూసి ఒకవేళ నిజంగానే చాలా లూజ్గా ఉంటే వీ నౌ హ్యావ్ కాస్మెటిక్ గైనకాలజీలో చాలా టైట్నింగ్ ప్రొసీజర్స్ అవన్నీ కూడా వచ్చినాయి మేబీ యూ
సో మెనీ అబోషన్స్ సో ఇన్ని అబోషన్స్ అయిన తర్వాత ఒక ప్రెగ్నెంట్గా ప్రెగ్నెన్సీ రావాలి అంటే మనం ఏమైనా కేర్ తీసుకోవాలా అది కూడా యాజ్ డాక్టర్ సజెషన్స్ తోటి అదే మంచిదేనా అసలు అన్ని అబోషన్స్ అనేవి అసలు అబోషన్ అనే అనేదే మంచి కాదు ఒక అంటే సి ఎత్తికల్గా అంటే ఇప్పుడు ఒక బేబీని మనం కిల్ చేస్తున్నాం మన సో సి ఎమర్జెన్సీలో ఏదైనా ఇప్పుడు ఎవరైనా అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా ఒక రేపో ఏదో ఒకటి జరిగి అట్లా ఏమైనా ప్రెగ్నెన్సీ వస్తే జెన్యున్ రీజన్ ఉంటే ఫైన్ బట్ ఈరోజు రేపు ప్రతి ఒక్కరికి నాలెడ్జ్ ఉంది అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇది ఎందుకు అవుతుంది అబోషన్స్ అన్నీ ఎందుకు అవుతున్నాయి ఏం కాదులే ఒక పిల్లి వేసుకుంటే పోతుంది దట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ కాదు దట్ అది మీకు లాంగర్ రన్ లో చాలా ప్రాబ్లమాటిక్ అయితే మీరు నమ్మరు ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ పిల్లలు సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ పిల్లలు ట్వంటీ ఇయర్స్ పిల్లలు ఒక ఇయర్ లోనే మూడు అబోషన్లు ఇవన్నీ చూస్తే బాధేస్తుంది ఏమైతుంది సొసైటీ అన్నది అన్నది అనిపిస్తుంది ఇండియాలో అట్లీస్ట్ ఇంకా అబోషన్స్ అంటే టర్మినేషన్ అనేది యాక్సెప్టబుల్ మీరు వేరే కంట్రీస్లో యూఏఈ వేరే కంట్రీస్లో వెళ్తే అక్కడ అంతా చేయరు కొన్నిసార్లు అనిపిస్తుంది ఇండియాలో కూడా ఆ రూల్ పెడితే అయిపోతుందేమో అనిపిస్తుంది సీరియస్గా ఐ డోంట్ అంటే అందరి గురించి నేను చెప్పట్లేదు బట్ స్టిల్ మీకు అంత నాలెడ్జ్ ఉంది కాంట్రసెప్షన్ యూజ్ చేయండి కాండమ్ ఉంది లేకపోతే ఫీమేల్ కాంట్రసెప్షన్ ఉంది లేకపోతే కంట్రో బర్త్ కంట్రోల్ పిల్స్ ఉన్నాయి ఇలా చాలా రకాలు ఉన్నాయి ప్రివెన్షన్ ఇస్ ఆల్వేస్ బెటర్ దాన్ క్యూర్ అంటారు సో మీరు ప్రెగ్నెన్సీ రాకుండా ఎంత వీలైతే కేర్లెస్ ఉన్నారు బేసికల్గా అది నేను చెప్పాను కదా నా ఫ్రెండ్కి అయింది అబ్బాష మళ్ళీ డాక్టర్ దగ్గరికి కుర్రారు అయ్యో ప్రెగ్నెంట్ అయ్యారు ప్రెగ్నెన్సీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎప్పుడు యూట్రస్ లో ఉంటుందని గ్యారంటీ లేదు ట్యూబ్స్ లో కూడా ఉంటుంది వాళ్ళు దే డోంట్ బాదర్ టు కమ్ టు డాక్టర్ ప్రెగ్నెంట్ అయినానే అని చెప్పి ఫ్రెండ్ చెప్పింది అనుకోండి ఆ నాకు ఈ ట్యాబ్లెట్స్ ఉన్నాయని చెప్తారు ఓవర్ ద కౌంటర్ ఇవ్వట్లేదు ఫార్మసీలో కానీ కొంతమంది ఫార్మసీ ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళందరూ తెలిస్తే వాళ్ళు పోయి ట్యాబ్లెట్స్ వేస్తారు వీళ్ళంతకు వీళ్ళు ట్యాబ్లెట్స్ వేసేసుకుంటున్నారు దే ల్యాండ్ అప్ ఇన్ మోర్ ట్రబుల్ ఇప్పుడు ట్యూబ్స్ లో ప్రెగ్నెన్సీ ఉంది ఆ ట్యాబ్లెట్స్ తీసుకున్నారు అనుకోండి సడన్ హెవీ బ్లీడింగ్ అయ్యి వాళ్ళు షాక్ లోకి వెళ్ళే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి సో అన్ని ఈజీ అయిపోయినాయి గూగుల్ యూట్యూబ్ నాలెడ్జ్ ఎక్కువ అయిపోయింది విచ్ ఈస్ వెరీ గుడ్ ఐ అగ్రీ బట్ మీరు తప్ మీరు అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చింది ఒకసారి వెళ్ళి డాక్టర్ ఒపీనియన్ తీసుకొని ఒక అల్ట్రాసౌండ్ అనేది కంపల్సరీ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే యాజ్ ఏ సెట్ నైంటీ ఫైవ్ ప్రెగ్ పర్సెంట్ ప్రెగ్నెన్సీస్ యూట్రస్లోనే ఉంటాయి ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద ప్రెగ్నెన్సీస్ ట్యూబ్స్లో ఉంటాయి ఆ ఫైవ్ పర్సెంట్లో మీరు ఉండాలని గ్యారంటీ ఎలా ఉంది ఇప్పుడు వెన్ యూ ఎండ్ అప్ టేకింగ్ సమ్థింగ్ అండ్ కొంతమందికి యంగ్ వాళ్ళు అసలు ఫుడ్ అవన్నీ సరిగ్గా తీసుకోక వాళ్ళ హిమోగ్లోబిన్ లెవెల్స్ కూడా సెవెన్ సిక్స్ అట్లా ఉంటాయి దాంతో ఈ ట్యాబ్లెట్స్ తీసుకొని సడన్ గా హెవీ బ్లడ్ ఫ్లో హెవీ బ్లీడింగ్ అవుతుంది దే కమ్ విత్ ఇట్లా కళ్ళు తిరిగి ఆల్మోస్ట్ బీపీ ఫాల్ అయిపోయే స్టేజ్కి వస్తారు ఈజ్ ఇట్ కాస్ టు డెత్ టు ఆల్సో అంత అంటే ఇప్పుడు సిక్స్ హిమోగ్లోబిన్ ఉంది అసలు ఎన్ని వీక్స్ కొంతమందికి ఈ మధ్య రేపు పీసీఓడి ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల ఇర్రెగ్యులర్ పీరియడ్స్ అయ్యి సో దే ఆర్ నాట్ నోటీసింగ్ అసలు ఎప్పుడు పీరియడ్ వస్తుందో ఎప్పుడు పీరియడ్ రావట్లేదో తెలియదు మీ ఫోర్ మంత్ ఫైవ్ మంత్ ప్రెగ్నెన్సీస్కి కూడా ట్యాబ్లెట్స్ వేసేసుకొని ఇప్పుడు ఫో ఎప్పుడన్నా ట్యాబ్లెట్స్ కూడా వితిన్ సెవెన్ వీక్స్లో వేసుకుంటేనే చక్ తక్కువ బ్లీడింగ్ అవుతుంది తక్కువ పెయిన్ అవుతుంది అండ్ వాళ్ళకు కూడా ఎక్కువ ప్రాబ్లమ్స్ ఉండవు సో ప్రెగ్నెన్సీ పెరిగే కొద్దీ సెవెన్ వీక్స్ ఎయిట్ వీక్స్ నైన్ వీక్స్ పెరిగే కొద్దీ మీకు క్లీనింగ్ అనేది కంపల్సరీ అవసరం పడుతుంది అబోషన్ డైరెక్ట్గా పిల్స్ వేసుకొని మీ అంతకు మీరు సో అట్లాంటి వాళ్ళు ఇప్పుడు ఫోర్టీన్ వీక్స్ ఫిఫ్టీన్ వీక్స్ ఫోర్ మంత్ ప్రెగ్నెన్సీ ట్యాబ్లెట్స్ వేసేసుకొని హెవీ బ్లీడింగ్ షాక్లో వస్తారు బా సో హాఫ్ నాలెడ్జ్ హాఫ్ నాలెడ్జ్ మీరు తెలుసుకుంటే కంప్లీట్ నాలెడ్జ్ తెలుసుకోండి కంప్లీట్ నాలెడ్జ్ తెలుసుకొని డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి మీరు ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ అంటే అంత మనీ కానీ ఏదైనా కానీ ఇష్యూ ఉంటే మీరు డిస్కస్ చేసి యూ టేక్ దేర్ ఒపీనియన్ అండ్ దెన్ మీరు ఏదైనా ట్యాబ్లెట్స్ కానీ ఎందుకంటే ఇది మన బాడీ వాళ్ళు చెప్పి ఇది డోలో ట్యాబ్లెట్ లాగా వాళ్ళు అట్లనే వేసుకుంటున్నారు మా ఫ్రెండ్ చెప్ప సడన్ గా హెవీ బ్లీడింగ్ తో వస్తాయి ఎవరు చెప్పారమ్మా స్కాన్ చేపించావా నువ్వు అంటే స్కాన్ చేపించాలి ఎవరు చెప్పారంటే మా ఫ్రెండ్ చెప్పింది మేడం నేను వేసేసుకున్నాను అంటే నేను అప్పుడు చెప్తాను డైరెక్ట్ గా మీ ఫ్రెండ్ నే
మిస్యూజ్ చేయకుండా ఉంటుంది సో ఈ రిపీటెడ్గా అంటే ఈ యూట్యూబ్ ఇవన్నీ ఎక్కువ అయిపోయి వాళ్ళంతా వాళ్ళే యూట్యూబ్ అనే కాదు ఈవెన్ గూగుల్ స్పాయిలింగ్ దేర్ హెల్త్ అంతే ఇంకా స్పాయిలింగ్ దేర్ అన్ని ఫ్రెండ్స్ చెప్పినవే వింటారు ఫ్రెండ్స్ ఇంకా వాళ్ళ ఇంకా ఫ్రెండ్స్ అంటే కూడా బాయ్ మా బాయ్ ఫ్రెండ్ ఇచ్చినాడు మేడం ఈ టాబ్లెట్ వేసుకోమన్నాడు అందుకని వేసేసుకున్నాను సో హెవీ బ్లీడింగ్ అయిపోతుందని చెప్పి వస్తారు వాళ్ళకి నేను ఏం చెప్పాలో కూడా అంటే చెప్పినా కానీ వాళ్ళకి అర్థం కాదు సో వాళ్ళకి అందరికీ నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే ఓకే మీరు చేస్తున్నారు మీరు లివిల్లో ఉంటున్నారు ఉండండి బట్ జాగ్రత్తగా ఉండండి బికాస్ లాంగ్ రన్ ఈరోజు రేపు ఎవ్రీడే కనీసం టూ త్రీ పేషెంట్స్ ఇన్ఫర్టిలిటీ అంటే పిల్లలు కాకుండా వస్తున్నారు వాళ్ళందరినీ చూసి నాకు అంటే ఇట్లాంటి వాళ్ళని చూస్తే బాధ వేస్తుంది యూ డోంట్ స్పాయిల్ అంటే ఒక రీజన్ అంటే ఇప్పుడు ఒకసారి అబార్షన్ చేసుకుంటే నెక్స్ట్ టైం ప్రెగ్నెన్సీ వస్తుందా ప్రాబ్లం లేదా అన్నది చాలామంది అడుగుతారు ఎవరు చెప్పగలరు మేము చెప్పలేము వీ కెనాట్ టెల్ అంటే కాకపోతే ప్రతి ఒక్కటి ఇప్పుడు ఒక దెబ్బ తగిలింది ఇప్పుడు ఆ స్కిన్ దెబ్బ తగిలిన చోటు నార్మల్ చోటు లాగా అయితే ఎప్పుడు అవ్వదు సో ఎవ్రీ అబార్షన్ ఈజ్ నాట్ గుడ్ ఫర్ యువర్ యూట్రస్ సో ప్రివెన్షన్ ఈజ్ ఆల్వేస్ బెటర్ దాన్ క్యూర్ మీరు ప్రెగ్నెన్సీ రాకుండా చూసుకోవడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సరే దురదృష్టవశాత్తు వచ్చింది అనుకోండి మీకు ప్రెగ్నెన్సీ వద్దనుకున్నప్పుడు అప్పుడు అబార్షన్కి వెళ్ళాలనుకున్నప్పుడు మీరు ప్రాపర్ గైనకాలజీస్ దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళ సజెషన్స్ తీసుకొని చేసుకుంటే బెటర్ అన్నది నా ఒపీనియన్ దట్ వాస్ అమేజింగ్ అండి చాలా చక్కగా చెప్పారు చూసి కొంతమంది అయినా మారాలని వీడియోతో అనుకుంటున్నాను చాలా అంటే పాత వాళ్ళు ఇప్పుడంటే ఫ్యామిలీస్ టుగెదర్ ఉండట్లేదు మ్యామ్ ఇది వరకు రోజుల్లో అనేవాళ్ళు ఎక్కువగా గుడ్లు తినొద్దు పిల్లలకి హెయిర్ ఉండదు ఈజ్ ఇట్ మీ తో ఫ్యాక్ లేదు అసలు అదే చాలా ఫుడ్స్ ని అవాయిడ్ చేయమంటారు సో చాలా మంది పెద్దవాళ్ళు ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు అంటే వాళ్ళు చెప్తారు ఈ ఫుడ్ తినొద్దు కోకోనట్ వాటర్ తాగద్దు ఆరెంజెస్ తినొద్దు చికెన్ తినొద్దు వేడి వేస్తుంది ఎగ్స్ తినొద్దు వేడి వేస్తుంది అట్లా ఏం లేదు అన్ని ఫుడ్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు ప్రెగ్నెంట్ లేడీ అంటే ఏ ఫుడ్ ఇది అవాయిడ్ చేయాలి అన్నది మేము చెప్పాం నేను ఇంతకు ముందు కూడా చెప్పాను కదా అది స్మోకింగ్ డ్రింకింగ్ కాఫీ ఇట్లాంటివి కాకుండా వేరే అన్ని ఫుడ్స్ తీసుకోవచ్చు ఎగ్స్ అనేది చాలా మంచి ప్రోటీన్ సో కావాలంటే మీకు ఎల్లో వద్దు కొంతమందికి స్మెల్ పడదు అట్లాంటి వాళ్ళు దే కెన్ పుట్ ఆమ్లెట్ లాగా వేసుకొని అన్న తినేయచ్చు బికాస్ మంచి ప్రోటీన్ ఉంటుంది చికెన్ ఈజ్ ఆల్సో గుడ్ ప్రోటీన్ చికెన్ తినచ్చు పనీర్ తినచ్చు అండ్ మంచి హై ప్రోటీన్ డైట్ తీసుకొని కార్బోహైడ్రేట్స్ తక్కువ అంటే రైస్ రోటీ అట్లాంటివి తక్కువ తీసుకుంటే మీరు ఎక్కువ వెయిట్ గెయిన్ అవ్వకుండా బేబీ మంచిగా హెల్తీగా ఉంటుంది అండ్ కోకోనట్ వాటర్ ఇలా తీసుకోవడం వల్ల లోపల ఉమ్ము నీరు అనేది ఉంటుంది కదా అది మంచిగా ఉంటుంది సో ఈ ఫుడ్ తీసుకుంటే బేబీకి హెయిర్ రాదు ఈ ఫుడ్ తీసుకుంటే వస్తే అట్లా ఏం లేదు దట్ వాజ్ అయిస్ టిక్ మ్యామ్ సో రైట్ మ్యామ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే కుంకుమ పువ్వు బేబీ ఫామ్ అవ్వక ముందు కుంకుమ పువ్వులు కానీ రెడ్డిష్ గా ఉండే ఫ్రూట్స్ కానీ అవి ఎక్కువ తీసుకుంటే లోపల బిడ్డ కూడా మంచిగా ఎర్రగా పుడతాడమ్మా అంటారు అది నిజమా అది ఎలా అవుతుంది అంది చాలా మంది అడుగుతారు కుంకుమ పువ్వు తాగాలంటే తాగండి బట్ కుంకుమ పువ్వు తాగడం వల్ల బేబీ తెల్లగా వస్తారు ఇవి అనేది అనేది మిత్ బికాస్ జెనెటిక్ ఉంటుంది ఇప్పుడు పేరెంట్స్ జీన్స్ ఎట్లా ఉంటే బేబీస్ అట్లా వస్తారు కానీ పేరెంట్స్ కొంచెం డార్క్ ఉండి బేబీస్ ఫేర్గా రావాలి అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ అది అవ్ అవ్వదు బికాస్ జీన్స్ ఫామ్ అయ్యేది లోపల మదర్ నుంచి ఫామ్ ఫాదర్ నుంచే కదా సో అట్లా ఉండదు ఓన్లీ మీ జీన్స్ బట్టి బేబీస్ వస్తారు కానీ మనం కుంకు ఇంకా ఏదైనా ఫుడ్స్ తీసుకోనో దానివల్ల బేబీస్ ఫేర్గా రావడం అలా ఏమి ఉండదు సో అల్టిమేట్లీ ఇవన్నీ తీసుకోవడం వల్ల హెల్తీగా వస్తారు బేబీస్ కానీ నాట్ కలర్ కలర్లో చేంజెస్ ఏమి ఉండవు దట్ వాస్ అమేజింగ్ అండ్ స్టార్టింగ్లోనే ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో మీరు ఎక్కువ మెట్లెక్కొద్దు ఎక్కువ జర్నీ చేయొద్దు ఇట్లాంటి కొన్ని వింటూ ఉంటాం అది ట్రూ అంటారా అది యాక్చువల్గా కరెక్టే బికాస్ ఎందుకంటే ఫస్ట్ ట్వెల్వ్ వీక్స్ అంటే ప్రెగ్నెంట్ అయినా ఫస్ట్ త్రీ మంత్స్ చాలా క్రూషియల్ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఏదైనా మిస్క్యారియజెస్ కానీ అబార్షన్స్ కానీ కొంచెం బ్లీడింగ్ కానీ పెయిన్ కానీ కొంతమందికి చాలా ఎక్కువ వామిటింగ్స్ ఉంటాయి అవన్నీ కూడా ఫస్ట్ త్రీ మంత్స్లో ఎక్కువగా ఉంటాయి సో అందుకని మేము కూడా ఎవరైనా ప్రెగ్నెంట్ పాజిటివ్ ప్రెగ్నెన్సీతో వస్తే మాత్రం ఫస్ట్ ట్వెల్వ్ వీక్స్ ట్రావెలింగ్ చేయొద్దమ్మా అని చెప్తాం ఎక్కువ బరువులు ఎత్తద్దని చెప్తాం ఎందుకంటే ఆ ఏరియాలో ప్రెషర్ అవి పడ
కానీ మనం ఇప్పుడు ఫైవ్ పర్సెంట్ ఛాన్స్ ఎందుకు దానికి ఇవ్వడం అంటే ఇప్పుడు మనకు ప్రెగ్నెంట్ అని తెలిసిన తర్వాత మనం ఛాన్స్ ఎందుకు ఇవ్వడం అని కంప్లీట్గా ట్రావెలింగ్ అవి అయితే ఫస్ట్ త్రీ మంత్స్ అవాయిడ్ చేయమంటాము హస్బెండ్ వైఫ్ కలవడం కూడా ఫస్ట్ త్రీ మంత్స్ మీరు బెటర్ కొంచెం దూరంగా ఉంటే బెటర్ అని చెప్తాము మెట్లు ఎక్కద్దు వెయిట్స్ లిఫ్ట్ చేయొద్దు అవన్నీ కూడా ఫస్ట్ త్రీ మంత్స్ అయితే కేర్ఫుల్ ఉండాలి వన్స్ ప్రెగ్నెన్సీ త్రీ మంత్స్ బాగుండిందనుకోండి మీకు ఇంకేం ప్రాబ్లం లేదు అనుకుంటే యూ కెన్ యాక్చువల్లీ డూ ఆల్ యువర్ యాక్టివిటీ అన్ని పనులన్నీ చేసుకోవచ్చు దట్ వాస్ అమేజింగ్ అండ్ కొంతమంది ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్కి యూరిన్ పాస్ చేయడం చాలా అరుదుగా ఉంటుంది ఎక్కువసార్లు అట్లా యూరిన్ పాస్ చేయాల్సి వస్తుందని వాటర్ తాగడం చాలా మంది తగ్గిస్తున్నారు సో వాట్ ఆర్ ద డిస్అడ్వాంటేజెస్ వాటర్ ఎంత మంచి మినిమం మోర్ దెన్ త్రీ లీటర్స్ వాటర్ ఒక రోజులో మీరు తీసుకోవాలి అంటే నేను ప్రతి ఒక్కరికి అడుగుతా తాగుతున్నారా అంటే అందరు తాగుతున్నాం అని అంటారు అంటే నేను కూడా తాగుతున్నానే చెప్తా బేసికల్గా బట్ ఫ్యాక్ట్ ఏంటంటే మనం అనుకుంటాం కానీ తాగేది వన్ లీటరే ఉంటుంది సో త్రీ బాటిల్స్ ఆఫ్ వాటర్ మీరు పొద్దున్న లేస్తేనే ఫిల్ చేసుకొని ఆ త్రీ బాటిల్స్ మీరే తాగండి అప్పుడు మనకి క్లారిటీ వస్తుంది ఎక్కువ వాటర్ తాగడం వల్ల ఫస్ట్ థింగ్ డైజెషన్ బాగా అవుతుంది సెకండ్ మీకు ఏదైతే వామిటింగ్స్ నాసియా అవన్నీ ఎక్కువ ఉన్నాయో అవి కూడా టు అ సర్టెన్ ఎక్స్టెంట్ తగ్గుతుంది థర్డ్ థింగ్ యూరిన్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అట్లాంటివి కూడా రాకుండా ఉంటాయి ఫోర్త్ ఈ ఉమ్ము నీరు అవన్నీ కూడా మంచిగా ఉంటుంది బేబీకి అంటే మీరు డీహైడ్రేషన్ అంటే ఇప్పుడు అందుకనే బయట ఫుడ్ అవన్నీ కూడా ఎక్కువ తినద్దు అని చెప్తాం అవి తీ తినడం వల్ల లూజ్ మోషన్స్ వామిటింగ్స్ అట్లా అయినాయి అనుకోండి మన బాడీ మొత్తం వాటర్ అంతా పోయి డీహైడ్రేటెడ్ అయిపోతుంది అలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో మీకు వీక్నెస్ వస్తుంది కొన్నిసార్లు కొంతమంది మీరు అన్నట్టు రిపీటెడ్గా యూరిన్ వస్తుంది నేను అసలు తాగ అసలు తాగనే తగ్గ ఇందాక కూడా ఒక పేషెంట్ వచ్చేది ఉమ్ము నీరు సెవెన్ ఉంది అంటే నార్మల్గా ట్వెల్వ్ థర్టీన్ ఉండాల్సింది సెవెన్ ఉంది ఎందుకంటే మేడం నేను ఇంత ఊరికే బాత్రూమ్ ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్కి పోవాల్సి వస్తుంది అందుకని తాగట్లేదు వాటర్ హార్డ్లీ హాఫ్ ఏ లీటర్ ఓ ఇంకా చెప్పిన ఇప్పుడు తాగకపోతే నేను అడ్మిట్ చేసి ఫ్లూయిడ్ ఎక్కియాలని చెప్పా సో వాటర్ ఎంత బాగా తీసుకుంటే అంత హెల్ప్ఫుల్ ఉంటుంది మీరు యూరిన్ రిపీటెడ్గా వెళ్ళినా పర్లేదు విచ్ ఇస్ గుడ్ ఉన్న బ్యాక్టీరియా అంతా కూడా ఫ్లష్ అవుట్ అయిపోయి యూరిన్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అవన్నీ రాకుండా కూడా హెల్ప్ చేస్తుంది దట్ వాస్ అమేజింగ్ మ్యామ్ అండ్ ఇన్ సిక్స్త్ మంత్ సెవెంత్ మంత్ ఆర్ ఎయిత్ మంత్ బేబీ కద్ ఫామ్ అయిపోయిన తర్వాత కదలికలు లేనప్పుడు అది అబోర్షన్ అని అనుకోవచ్చా లేదు ఇప్పుడు ఫస్ట్ ప్రెగ్నెన్సీలో ఎయిటీన్ టు ట్వంటీ ఫోర్ వీక్స్ అంటే ఎయిటీన్ వీక్స్ అంటే మీకు ఫోర్ అండ్ హాఫ్ మంత్స్ నుంచి సిక్స్ అండ్ హాఫ్ మంత్స్ ఎయిటీన్ టు ట్వంటీ వీ ఫోర్ వీక్స్ మధ్యలో ఎప్పుడన్నా కదలికలు తెలుస్తాయి కానీ సిక్స్త్ మంత్లో కొంతమందికి వాళ్ళ అబ్డామినల్ ఫ్యాట్ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల అంటే పొట్ట ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల లేదంటే కొంతమందికి ఉమ్ము నీరు ఎక్కువ ఉంటుంది అలాంటి వాళ్ళకి కొన్నిసార్లు బేబీ ము కదలికలు అంత తెలియవు వా బేబీ మూవ్ అవుతుంటుంది వాళ్ళు పర్సీవ్ చేయలేరు వాళ్ళకి అది తెలియకపోవచ్చు సో మీకు బేబీ మూమెంట్స్ బాగా తెలియాలి అంటే ఏదైనా తిన్నాక తాగినాక ఎక్కువగా తెలుస్తాయి ఆర్ కొన్నిసార్లు మన వర్క్స్లో మనం బిజీగా అయిపోయి మనం అంత నోటీస్ చేయం సో మీకు తెలియట్లేదు మినిమం ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఎయిట్ వీక్స్ వరకు వెయిట్ చేయొచ్చు తెలియట్లేదు అంటే మీ డాక్టర్ దగ్గరకు ఒకసారి వెళ్ళి మొత్తం మనం స్కాన్లో చూస్తాం అనమాట బేబీ మూమెంట్స్ అన్నీ ఎట్లున్నాయి బ్రీతింగ్ మూమెంట్ ఎట్లుంది బేబీ ఏ ఇంటెన్స్ టీతో అంటే టోన్ ఎట్లుంది అన్నీ చూస్తాం అవన్నీ బాగుంటే మీరు టెన్షన్ ఏం పడాల్సిన అవసరం లేదు కానీ ఎప్పుడన్నా కానీ మూమెంట్స్ అనేటివి మీరు అన్నట్టు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే నేను ఈరోజు స్కాన్ చేస్తాను పంపించేస్తాను మళ్ళీ వన్ మంత్కి రమ్మంటాను ఆ మధ్యలో బేబీ బాగుందా లేదా అన్నది మదరే చెప్పగలదు అంటే మూమెంట్స్ని బట్టి సో మీకు సరిగ్గా ఎప్పుడైనా మూమెంట్ తెలియట్లేదంటే ఏదైనా తిని వేడిగా తాగి పడుకొని బేబీకి టైం ఇవ్వండి పొట్ట మీద చేయి పెట్టి ఒక ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ మినిట్స్ మీరు వెయిట్ చేస్తే బేబీ మూవ్ అవుతుంది కొన్నిసార్లు బేబీ స్లీప్ కూడా చేస్తుంటుంది అంటే బేబీ స్లీప్ సైకిల్ విత్ థర్టీ టు ఫార్టీ మినిట్స్ కొన్నిసార్లు అబ్జల్యూట్లీ ఏం తెలియదు అప్పుడు యూ హ్యావ్ టు వెయిట్ ఫర్ సమ్ టైమ్ విత్ ఇన్ హాఫ్ అన్ అవర్ టు వన్ అవర్ మీరు తిని తాగి వెయిట్ చేసిన రావట్లేదు అంటే ఒకసారి వెళ్ళి డాక్టర్ని కలిస్తే బెటర్ ఒక లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ డౌట్ మ్యామ్ ఇంతకు ముందు త్రీ మంత్స్ వరకు ఇంటర్మిసీ అనేది ఉండకూడదు హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ మధ్యలో సో దెన్ ఆఫ్టర్ బిఫోర్ డెలివరీ వరకు దే కెన్ పార్టిసిపేట్ ఇన్ సెక్స్ అండ
ఉంటుంది ప్లస్ అంట అనేది కిందికి ఉంటుంది ఆర్ సర్వీక్స్ అంటే దారి అది చిన్నగా ఉంటుంది సర్వీక్స్ చిన్నగా లెంత్ సర్వైకల్ లెంత్ చిన్నగా ఉన్న వాళ్ళకి వాళ్ళకి ఏంటంటే ఇంటర్కోర్స్ చేస్తే అది ట్రిగర్ అవుతుంది డెలివరీకి సో అందుకని వద్దంటాము అదర్వైజ్ మిగతా ఇప్పుడు కొంతమందికి మాయ కిందకి ఉన్న వాళ్ళకి అది ఇంటర్కోర్స్ వల్ల బ్లీడింగ్ అవుతుంది సో దట్ విల్ కాజ్ అ ప్రాబ్లమ్ సో అదర్వైజ్ అన్నీ నార్మల్గా ఉంటే మీ డాక్టర్ సజెషన్ తీసుకొని యూ కెన్ హ్యావ్ ఇంటర్కోర్స్ స్టిల్ డెలివరీ సింధురి మ్యామ్ సో ఈ టైం అనేది మా హిట్ టీవీకి చాలదు మళ్ళీ కలుసుకునే ప్రయత్నం చేస్తాము తప్పకుండా మా కోసం టైం కేటాయిస్తారని మనస్ఫూర్తిగా కోరుతున్నాము సో చాలా చక్కటి టిప్స్ అండ్ గుడ్ హెల్త్ కు సంబంధించిన చాలా విషయాలు మాతో షేర్ చేసుకున్నారు మ్యామ్ సో మరో ఎపిసోడ్ తో మళ్ళీ కలుసుకునే ప్రయత్నం చేస్తాం కూడా ఈ డెలివరీస్ విషయంలో ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే తప్పకుండా కింద కమెంట్ చేయండి నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ లో అడిగే ప్రయత్నం అయితే చేస్తాం దిస్ ఇస్ రీనా సైనింగ్ హిట్ టీవీ యాప్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఇందులో షార్ట్ న్యూస్ లైవ్ న్యూస్ ఎంటర్టైన్మెంట్ మూవీస్ అన్ని అవైలబుల్ గా ఉన్నాయి Please download Hit TV app. 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 Hit T